வணக்கம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆர் ஆ பிரவீன் ஆனந்த் இன்னைக்கு சட்டம் தொடர்பான சங்கதிகளில் ஒரு தவறான பத்திரம் உங்கள் சொத்துக்கு பதிவாகி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய கடமை என்ன அதை நீங்கள் பதிவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்திய பின்பு அவர்கள் நடக்க அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன இப்போ நீங்கள் சொத்து தொடர்பாக ஒரு ஈசி போட்டு பார்ப்பீங்க பொதுவாக ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம சொத்து தொடர்பாக என்கம்மரன் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறதுல எந்த தப்பும் இல்லை அப்போ டபுள் டாக்குமெண்ட்டு இல்லை வேறு ஒருத்தருக்கு அதிகாரம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் ஏதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு இல்லை போலி பத்திரம் இல்லை உங்களுடைய சொத்தை வேறு ஒருத்தருக்கு கை மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு உங்கள் சொத்து தொடர்பாக ஒரு வில்லங்கத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியுதோ அந்த நாள் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு லால ஒரு முக்கியமான அந்த டேட் ஆஃப் நாலேஜில் இமீடியட்டாக பதிவுத்துறை தலைவர் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர் தான் அந்த சப் ரெஜிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் சப் ரெஜிஸ்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டர் இவங்க மூணு பேருக்குமே நீங்கள் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் அனுப்பணும் அதாவது ஒரு கடிதம் வாயிலாக தெரியப்படுத்தணும் சாதாரண கடிதம் விடுநர் பெருநர் போட்டு அவங்களோட முகவரி போட்டு நீங்கள் அனுப்பணும் இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த சொத்தினுடைய உண்மையான ஓனர் இவர் பதிவு பண்ணி அத்தனை நாட்கள் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நான் ஈசி போட்டு பார்க்குறப்ப இப்படி ஒரு தவறான பத்திரம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பத்திரத்துக்குரிய நபர்கள் மற்றும் இதை பதிவு செய்த சார் பதிவாளர் அவ இவர்கள் மீது நடவடிக்கை இருக்க கோரி நீங்கள் வந்து ஒரு புகார் மனு வந்து பதிவுத்துறை தலைவருக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் ஆனால் உங்கள் பத்திரம் வந்து தவறான பத்திரம்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் ஒருத்தர் மேலே நீங்கள் புகார் சொல்லணும் அதை நான் தெளிவாக இங்கே நான் விலக்கி கொள்ள விரும்புகிறேன் சில நேரம் ஒரு சில பத்திரங்கள் இப்படி தான் பதியணுன்ட்டு இருக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வயலேட் பண்ணி பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு செப்ரேஷனர் ஆஃபீஸில் பதிவு நடந்துட்டு தான் இருக்குது லஞ்சம் லஞ்சம் வாங்கிட்டு பதிவு பண்ணிடுறாங்க அப்படி உங்கள் நீங்கள் அதனால் பாதிக்கப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பதிவுத்துறை தலைவருக்கு ஒரு கடிதம் வாயிலாக நீங்கள் வந்து சொல்லணும் இந்த மாதிரி என்னோடய சொத்து தொடர்பாக ஒரு டூப்ளிகேட் பத்திரம் பதிவாயிருக்கு அப்படின்ட்டு நிச்சயமாக அதுக்கு வந்து இப்போது இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உயர் நீதிமன்ற அறிவுறுத்தலின் பேரில் நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு வராங்க அது பாராட்டத்தக்கது அப்படி நீங்கள் அந்த பதிவுத்துறை தலைவருக்கு கொடுத்த பிறகு ஒரு உரிய விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் அந்த விசாரணையின் முடிவில் நிஜமாகவே டூப்ளிகேட் ஆகும் ஆனால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை அதை பதிவு செய்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை அப்படின்றத நிச்சயமாக அவங்க எடுப்பாங்க இதற்கு பிறகும் அவர்கள் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் நீங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதி பேராண்மை ரிட் ஆஃப் மேண்டமஸ் தாக்கல் செய்து உங்களுக்கான அதிக உரிய நிவாரணத்தை பெறலாம் ரிட்டன் ரிட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க ஹைகோர்ட்னா அந்த கன்சர்ன் டாக்குமெண்ட்டை ஆல்ரெடி நான் அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் செட்டை சைட் பண்ணிடுவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் செல்லத்தக்கது அல்ல அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிடுது உங்கள் சொத்துக்கு அதுக்கு எல்லாரையும் அந்த டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்டில் இருக்க பார்ட்டிஸ் நீங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தி அந்த முடிவு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டேட் ஆஃப் நாலேஜ்ன்றது தான் இந்த வீடியோட முக்கியமாக நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஈஸி போட்டு பாருங்கள் அப்படி உங்கள் ஈஸியில் வந்து உங்களுக்கு தவறாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பதிவுத்துறை தலைவருக்கு உங்கள் ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுத்து அவங்க சொத்தை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கோங்க அப்படி அவர் நடவடிக்கை எடுக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் நீதிமன்றம் தள்ளுங்களா இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி என்னை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கிறோம் ஏன்னா இப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போட ஆரம்பிக்கிறேன் பெரிய அளவில் எடிட்டிங்லாம் எனக்கு தெரியாது சட்டம் தொடர்பான எழக்கூடிய கேள்விகள் மக்களுக்கு சென்று சேரணும்னு இதை நான் போடுறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய எந்த விதமான சட்ட கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் ஏழையாக இருக்கலாம் ஃபிஃப்த் கிளாஸாக இருக்கலாம் தயவுசெய்து சட்ட வழியில் போங்க உங்களுடைய என்ன விதமான சட்ட கேள்விகளுக்கும் நான் விடையளிக்க காத்திருக்கிறேன் என் கமெண்டில் உங்கள் நம்பர் போடுங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வேணுனாலும் எப்போ வேணால் தொடர்பு கொள்ளலாம் விடைபெறுவது உங்கள் வாட்ஸ்அப் வக்கீல் ஆர் ஆ பிரவீன் ஆனந்த் நன்றி வணக்கம்